。怎么了，孩子？啊？怎么了？出什么事了啊？同学们都欺负我，是不是你孩子？怎么了？这俏俏子啊？还问什么呀？乔乔在学校被他们说是没爸爸，是个野孩子。你说这些孩子都是吃什么长大的？怎么骂人不吐胡吗？我们乔乔招谁惹谁了？上学也得受这份气。一个女人怎么带孩子这么难？我真的都快带不动。哪个当妈都不想让自己的孩子高高兴兴的，可谁能保证他不受欺负呢？乔乔，谁让你没爸爸了？别哭，不哭了啊，不哭。问一下玉红三班在哪？那边第一间就是。好，谢谢啊。没事。哎，您好，您有事吗？啊，打扰您了。嗯、呃，我是俏俏的爸爸，啊，这出差刚回来，给孩子送点吃的。哎，俏俏，爸爸给你买的吃的。啊。哎，怎么不叫爸爸呀？哎，爸爸。啊，对不起啊，啊，我这工作忙，经常出差。这孩子他妈妈一个人带着孩子，啊，这孩子教育问题，还得拜托你们呀。没事。啊，谢谢啊，笑笑。爸爸再见。打扰了。没事。慢走。再见。再见。你这是要去哪儿？我不去哪儿，我就找你。你找我干什么？哎哎，你干什么呀？快快松开松！你就这么嫌弃我？说什么话？什么嫌弃？我是真的有事，我忙着呢。那你要是嫌弃我，你到学校去干什么？干嘛说你是俏俏的爸爸？我不就是想帮孩子一忙吗？那孩子小，我不乐意看他，同学欺负。欺负？真正欺负我们的人，是你。我欺负你们？俏俏没爸爸，我们认了。那人家欺负俏俏，我们也能熬过去。可你呢？啊，你突然跑到学校去说你是俏俏的爸爸。那我问你，你是能天天接他，天天送他，还是替他开家长会啊？练练。你现在说你是俏俏的爸爸，可往后你又不露面了。你等同学们都知道俏俏这爸爸也是假的，孩子就更得受人欺负。你这是帮忙吗？你这就是欺负我们。行，对不起，我这帮忙帮错了啊。张静平。我们结婚吧。哎，我什么时候答应过要跟你结婚了？是你说你是俏俏爸爸的。我刚不跟你说了，那是。反正我不管，这辈子除了你，我谁也不嫁。你什么意思啊你？不，咱们俩没那感觉，对吧？那以前就是你房东，我是房客。
也没什么呀。你要是非找一个二十几岁的大姑娘，那我就认了。哎，可你找那小学老师不也三十多岁吗？我还大几岁呢，我就是再一无是处，那你也看着俏俏啊。反正我是看准了，你不会让俏俏受罪的。你别这么说，这责任我还真担不起。哎，我说这世上男人那么多，你要真想结婚，你登一征婚启事行吗？我不登。我看着你了，那我还不答应呢。你要不答应，我就不下火车。你不下，不下你得买票。我买票。那一会儿车到站我下车呢。我跟着。你这是不讲理，你真是讹上我还怎么着？我告诉你，要对你不客气，我就报警啊。你也不用报警，你自己不就是警察吗？再说了。我是爱上你了小巧，这几天的电话你一个也不许接。嗯，那得多少天啊？能接了我会告诉你的。小巧，你再跟妈妈说一遍那天江叔叔到学校去说的话。江叔叔说他是我爸爸，还说你一个人照顾我，忙不过来，让老师帮忙照顾我。巧、哎、巧，你说江叔叔是不是挺疼你的？那让江叔叔给你做爸爸，你想不想？想。如果江叔叔给我做爸爸的话，我们班同学肯定不会欺负我了。那你就听妈妈的话，一个电话也不许接。为什么？不为什么，到时候你就知道了。<笑>竖起来，爱吃萝卜和青菜。老师，对不起，老师。哎，你好。俏、啊、俏怎么没来上课？俏俏她不是生病了吗？病了。啊、哦，她已经几天没有来上课了，她的妈妈给她请的假的。啊，谢谢啊，对不起。没事儿，没事儿俏俏病了是吧？
了吧？劝他不是病。好了。你这是干什么？我搬回来住。要是为了负责任，可别啊！真成我惹你了。我本来就不是一个随随便便的人，就算是你给我下了套，我也要负责任。可你要是不喜欢我，以后你还不得恨我？国宝，甜言蜜语我不会说，我就是这么一实实在在的人。我想过了，我对你还是有感情的。如果你要觉得咱俩在一起还行的话，咱们尽快把手续办了吧。办手续？对啊。这么简单？就这么简单。你是不是还要再想一想？经理的抚养费，哎，不用，拿着吧，真用不着。经理现在真的不。
，哎，你漂亮，这纸怎么能随地乱扔？你怎么把票撕了？我马上就要到终点了。来，先喝口水。失恋了，这是。不想活了。你要是没想过死呢，算我没说。可你要是想过死了。我要跟你谈谈，我不知道你为谁哭得那么伤心。可你要是想着为谁去死，我得告诉你，不止、啊。这人啊，生命是最宝贵的，甭管出什么事儿，你不能慢带着他。我也不知道你脑子里现在怎么想。就是死，你想用什么办法？哎，我劝你啊，千万别卧轨。这火车一碾过去，人可就碾成肉酱，也别服毒，七窍流血不说，还疼痛无比。这上吊，舌头要吊这么老长，太难看。我还劝你千万别跳河，这万一尸首捞不上来，可就喂了鱼虾了。这一天一小口一小口的，那得多长时间才啃成一具白骨啊？恶心不恶心？啊？你就说它是一只苍蝇，它也有生命。你拿苍蝇拍追它，它还知道逃呢。苍蝇都知道惜命，何况一个大活人呢？一个大活人，自己怎么能往死路上想呢？喝口水，啊，好好想想。哎，我说蒋建平，你跟人家陈静是？继续教还是不教啊？你得给个话啊！这整天的黑不提白不提的吊着，你是让人家等啊，还是让人家再换一个？教啊，我没说不教。对不起啊，又让你等了。没关系。你看，前几次我们约都是因为我有事儿，实在不好意思。你没生气吧？没有，我理解。为这事儿啊，这餐车大姐都快跟我急了，实在是不好意思。我也不是有意想把这事儿往后拖。我都说没关系了。我要生气，我今天就不会来了。是啊，是啊。嗯，其实啊，我觉得你这个人还挺好的。你脾气不大，对吗？对，没什么脾气。那你对我印象怎么样？挺好的，挺文静，嗯、呃，你不骂人吗？嗯，我觉得自己年龄也不小了，如果你觉得还行，那我就接着往下说了。啊。嗯，我跟我妈说了，嗯，她想见见你。啊，行，行了，呃，等我下次回来吧。你好，怎么这么巧啊？我们老能遇上。你过得怎么样？你现在还是一个人吗？嗯，不是一个人了。这不
，我刚香完都想回来。是吗？那香上了吗？还行，挺好的。嗯，小学老师，人挺文静的，工作稳定，也还挺漂亮的。我们都见好几次了。嗯，再见了。再见。我妈还那样，天天就她忙。哎哎，你少喝点，一直一直走。我管叔叔下班给他打个电话，他要是没事儿，他们就一块儿回来。可我妈没事的时候少。你要想问我妈过得好不好，这你可别问我。我觉得不好，好在哪儿我也看不出来。要说体会，你得问他去。甭问，这个就跟新车磨合一样，他们磨合好了就好了。我觉得，我们家现在就是一个草台班子，四六不靠，唠挺且着呢，就算是糊了也是个屁糊。什么时候就研究上麻将了？哎，您呢？您怎么样了？挺忙的，嗯，别跟你妈说见着我了啊，特别是别张你管叔面，你妈要问呢，就说我挺好。行行，那那我回头找你去吧啊，哎，再见啊。喂，干嘛呀？想你了。讨厌啊，我还上班呢。嘿，我知道。那就给你打一电话呗，怎么样？想你了，你能想我吗？你话呢？想我吗？嗯，什么叫嗯啊？还不好意思说呢。那想我他也是应该的。你现在跟本老公还算是新婚蜜月呢，想不想？郭亚玲。人找我有事儿了，我得挂了啊！赶紧挂了，听见没有？怎么？老师说了，明天让你爸去学校，自己看着怎么办吧。你这个叛徒！来来。对，你俩不是在吃这个鸡蛋西红柿吗？没事。哎，静静，你这人在学校怎么样啊？嗯。哎，对啊，我们俩一块儿上学的一个班，怎么样，洋洋？挺好的。嗯，快吃吧。怎么又没来上课、啊？江青青，你跟他们家长说了吗？老师，我去了，他他们家人没在。哎，你不好好上学，来这儿干什么呀？中午放学了，来告诉您一声，洋洋逃学三十多节了。你怎么不早跟我说呀？我我早说，他不让我说。那你不会偷偷的跟我说？我我这我这不是透着跟您说来的吗？老师让请家长的，昨天就让请了。我不知道该怎么说，我就不能告诉他爸爸。你不能跟他爸说。我的妈呀！我不是还没说呢吗？可我可我告诉您有什么用啊？我看您也甭管，要管也还剩他爸管。那不行，那你这不是让他爸打他呢吗？洋洋，洋，我等你半天了。我带你逛街去吧，我给你买身衣服，快走。
，要不然坐这儿歇会儿吧。哎，那会儿麦当劳，我带你吃去啊！算了，阿姨，你想说什么就在这儿说吧。梅阳，你知道我有话跟你说，而且我要说什么你也知道。你今天怎么没去上学啊？而且你已经好几天不去上学了，你都干什么去了？能告诉我吗？阿姨，这肯定是江青年跟您说的吧？您儿子说的，您就信啊？您怎么不想想他有可能骗您的可能性啊？啊，当然了，您是他亲妈，我说的要是不信，我也不怨您。那老师找家长，这总是真的吧？我也是听江庆你说的，老师没和我说。老师都见不着你，他怎么跟你说呀？那你说，是让我去，还是让你爸去？让我爸去，您不让我爸打我吗？您不会是想挑拨我和我爸之间关系吧？您也甭去，我有妈，我跟我妈说了，她明天就去。这裙子啊，我不喜欢，您穿吧。行，你可真够讨厌的啊！以后我的事儿少告诉你妈。我告诉你，你妈是你妈，她永远别想当我妈。我要再管你的事儿，我就不姓江。哎、您您您找谁呀、啊？啊，请问管洋洋家是住这儿吗？我是洋洋的班主任。哦。洋洋啊，那洋洋他们搬家了，您找他有什么事儿吗？那您知道他们搬哪儿去了吗？哟，您您什么事儿啊？有事儿，呃，我照着管洋洋他爸爸给留的手机号打了多少次也没人接，说是停机了，我这也联系不上了。哟，我也不知道管军电话。呃，这么着吧，我带您上派出所找小玲去，她是管军的爱人。哦。我自己找他也一样。哎，那那那就这么着。哎，好，谢谢您啊。哎，回见。好，您慢走啊。哎，真对不起，我真的不知道杨洋,洋为什么逃学。那您有没有问过？啊、哦，他逃学的事儿我倒是知道。您知道，那您怎么不管呢？哎，对不起，让您操心了。回去我一定跟他谈。呃，杨老师，您可能还不太知道，我是江静静他妈。那管洋洋是？呃，是管军的女儿， oh. 我们是再婚家庭。啊，不过您放心，您跟我说也没问题，总不能让孩子放任自流吧？那您要做得了主，我就跟您说。啊、oh. ，管洋洋如果再这么下去，会被学校劝退的。您千万别，这事我做得了主，真的。跟我走。把书包放下吧。给你妈打电话了吗？问你话呢。没有。你不是说你打吗？你今天去哪儿了？我问你今天去哪儿了？哪儿也没去啊！哪儿也没去，总有个地方啊。你班主任说你今天没去上学
你这次总不会说庆庆撒谎了吧？你们班主任总不会撒谎啊？去哪儿了？游戏厅。哪儿？游戏厅。你整天都在游戏厅？是。那个游戏厅在哪儿？就是春树路的那个。叫什么名字？大象。什么大象啊？就是大象的大象。你这一天没上学，就都在游戏厅啊？是。声儿大的呀？是。钱哪儿来的？我爸给的。都是你爸给的？也有我妈给的。你一天在那儿花多少钱？回答。一百多。一百多多少啊？一百一二还是一百八九啊？那可不一样啊！一百五六，那个游戏厅老板知不知道你是中学生啊？你每次去他不拦你啊？哎，你好，我胡小玲。哎，我想问一下，你们春书路是不是有一个叫大象的游戏厅啊？啊，哎，我跟你说啊。那儿大白天的可有未成年人啊？对对对，初中的，你去查一下吧啊！啊啊啊！哎，谢了啊！哎，再见。你还想不想念书？我再问你一遍，这书你还想念吗？哭什么呀？我问你，这事儿是告诉你爸还是告诉你妈？我跟你说，这要是连游戏厅老板一起查，就不归你爸你妈管了。你得上人管片派出所，派出所得直接找你们学校。你想派出所直接找你们学校吗？啊？不行。那这书你还念不念？我念。哎，哎，陈老师啊，你上次说管洋洋的化学跟不上是不是啊？岂止是跟不上啊，压根儿他就没跟。哦、那江青青的化学怎么样？嗯，他还不错，还可以的。这就行了，让江青青帮管洋洋补化学。男孩帮女孩补课，不行不行，他们这个年龄段呢，男生跟女生是不说话的。他们情况不一样。他们是回家会说话的，他们是一家人。一家人，再换家庭。哦。江青青同学，回头你帮管洋洋补补化学啊。不管。同学之间要互相帮助嘛。回头啊，你每天帮他补半个小时，要不然啊。管我们同学跟不上了，管不着。你怎么这么倔呢？你们两个本来就是一家人嘛。他他爱学不学关我什么事儿？我不用他管。你可。你可，瞧把你吓成这样，你怎么能怕他呀？我怕他干嘛？我不怕。军哥，有人找你，谁呀、啊？军哥，我啊，大蜘蛛。哎，哟，少见啊，进来吧，没事，让你出去吧。哎，你出去吧，我跟军哥熟着呢。嘿嘿，军哥。
好久不见呐，怎么样？混得还行？还行啥？还行就不来找您了。我从外地回来这一路上，光听见你的消息，又随风飘，都说您发了，这不找您来了吗？就指望您在前面指点江山，我在后边牵马多蹬呢。哎呦，什么时候学的油嘴滑舌的了啊？别说这，我听着瘆得慌。来坐。哎。哥，你你这是干啥呀？给你拿点钱。别哥哥，我不要钱，我又不是要饭呢。<笑>我是想你给个机会。我跟你说，啊，柱子，到我这儿，咱们所有那些哥们都一样，一个我都不留，但是一个都不能空手收走。来，拿着。别哥，我跟他们能一样吗？咱俩是一个号的，他们是隔壁的。再说了。这钱嘛，总有花完的时候，不接挣也续不上。嗯，哥，我是真心的想改邪归正啊。你也知道，不这么着，这道总是黑的，没那么多灯照着，也看不见亮。你说是不是，哥？行，桌子，咱话说到钱呢啊。我公司有一个不能破的规矩，不管谁来，试用期仨月，仨月完了以后，行你就留下，不行你给我走人。三个月短点吧，半年吧。仨月就仨月。哎，我说你这有点胖了，发福了，啊？<笑>真是奇了怪了。以前没钱的时候，我监狱里那些狱友都不知道在哪个旮旯胡同里猫着，这现在，哎。开公司了，好像有钱了，跟冬眠的虫子似的，开春了，呼呼呼，全冒出来了。<笑>哎，小张,张，另外你得记住了啊！啊，这个大蜘蛛跟我没有特别的交情，啊，一视同仁。到仨月了，行就行，不行赶紧拉倒，让他走人。知道。另外，公司的正儿八经的事儿不能让他参与。明白。啊，你去吧。你这儿还真够漂亮的呀，哥，你找我？嗯。你干嘛这么看着我？我我再上这儿来多穿点衣服。可我觉得我这样穿挺好的呀，我现在年轻，我藏着掖着，老了不是一样齐者。我想着给你一个总经理助理的位置，再穿这样的衣服不太合适。你真的要我当你的助理啊？别的公司总经理助理都忙，您呢闲着。早九晚五打卡上下班就行了，门外边桌椅板凳我都给你预备好了。不光是为了你，也是为了老虎。这说话还有五个月，老虎就放了。你也熬到头了，只要这五个月平安无事就行了，啊。合着你还是为了看着我方便，那我就不谢你了。阿哥，那下了班以后呢？下了班你不看着我，万一出点什么事儿呢？我刚才跟你说的话也算是语重心长了，再说就不好听了。你能不能尊重点自己？你是想让涛子死还是老虎死啊？你想让涛子死吧？明天来上班，多穿点衣服啊。这儿有空调，怕你凉着。回去吧。那我走了。
，稍等，恭喜恭喜，快心里面请，里面请，感谢谢谢谢谢，哎，这样子，恭喜恭喜，哎，朱总员啊，这以后就成了我们警察家属了啊，哎，朱总员，快快快快，你们先别讲，别讲，恭喜恭喜恭喜，别讲，我先进去了啊，照顾一下啊，哎，哎，对对对，快快快，快快快，里面请里面请，快快，谢谢谢谢谢谢。快快快！快快快！里面请，里面请。快快！谢谢谢谢。你好，兄弟啊，不认识我了。呃呃，小杨哥。哦哦哦哦哦哦哦哦哦！恭喜啊！哦，哎呀，恭喜恭喜恭喜！结婚了，结婚了啊！这是弟妹是吧？啊，对对对对。哎，你好，你好，弟妹，你好，你好，你好，你好，你好，你好。呃，这样这样，哎哎，你你们先，你们到那边坐着，来，好你领上去，那边啊，那边，来，快去，来，来。嗯，这都谁啊？这是你怎么突然冒出那么多朋友？小点声，这好像我想起来是监狱里我们在一起，我又没通知他们，怎么就来了？你先别管，别别来，哎，来来，快快快，哎哎哎，来来来，来来来。敬礼一杯，好吧？来，各位领导，我怎么敬礼一杯，好吧？好，来来来来来来，喝一杯，喝一杯，来来来，喝一杯，这样的，这样的，哎哎，吃点菜，少喝点酒啊，好不好？好，来来来，来碰一次，好好来来来，谢谢啊，意思到了啊，我先回座啊，哎，来来来来来，好好来，来回座是吧？啊，哎，机长，好好，别喝高了啊，饭一心好，来，走，回去啊，走吧，忘记了，把衣服穿了，好好好，来，王叔，来来来，哎，我们俩敬你们一杯啊。
，谢谢你们今天来参加我们的婚礼。来来来，谢谢啊，谢谢，来来来，我们干了啊，来。九儿，玲姐，新婚大喜，我也没多带什么东西，都是一些日常用品，家常过日子用得着。不不不，我这都有。哎，我下梯子请你了吗？美的你，我哪是冲你啊，冲我们玲姐。他可是我的土地爷，管我们正着。当然了，我也想借今天这喜气儿，冲一冲咱们之间的误会，相逢一笑，免愁，是不是？哦、这话说的对啊！今天吧，啊，只说恩不说仇。哎，涛子，今儿是我跟我们家管家大喜的日子，是吗？那既然都来了，那就是贵客啊。但是我们家管军今儿没工夫陪你，您看哪一桌要是合适你坐着，您找一地儿坐着，成吗？啊，哟呵，一口一个我们家管军儿，叫挺亲、啊，看得出来，你是真疼的。废话，他是我丈夫，疼那我应该的。哎，看见了没有？啊，这是我媳妇儿。哎，林总，林总，啊、我看你来了半天了啊，啊怎么回事？装看不见？没，过去敬杯酒啊。走，照着他坐着，敬不敬？喝着，不照顾了啊，自己找个地方啊,啊,啊。哎，行行行，没事吧你？不是他。行了，上那桌，看看，快走啊你。哎、啊，哎，先别喝，我跟你说一声啊。你看，在座的这桌啊，你跟谁不喝都不合适吧？是不是？是。每人一杯，好吧？哎。有意见是吧？我我没没没,没意见没意见，没喝喝喝喝，这价值照值万杯，照值万杯，喝啊！听听，来，走走来来，坐这儿吃坐这儿吃啊！来来来，这桌来，来来，各位，我们俩敬你们一杯啊！来来来，哎，谢谢啊，谢谢啊，谢谢，谢谢，谢谢，来来，随意啊，随意来，大喜，大喜啊！恭喜恭喜啊！小王，你们，哎，多喝点啊！祝你们夫妻恩爱，白头到老。从现在开始，你是我管军最亲的朋友。你来晚了，正中间，最亲最亲的位子，我给你留了半天了，空着呢。啊，你来晚了你要不喝的婚天黑地，能叫婚礼吗？喝点水就行。来，给喝点水就好。嗯，这缺一个人。呃，洋洋呢吗？啊，洋洋呢？啊。哎，洋洋不是一早上都跟您在一块儿吗？这什么时候不见了的？是不是在婚礼上不见了的呀？你问我，我问谁呀？你看我也不是给你们看孩子的。他会不会去他妈那儿啊？嗯，你。你来来来，喝点水。我要吐。哎呀，你能不能少喝点儿？又没人灌，我看纯粹是您自己灌的。酒不醉人人自醉，还是有点伤心。怎么着也是看着你妈家。那些酒行点没有？好多了。儿子，这你妈以后也就交给你了啊。这您放心
，管叔要是敢欺负我妈，我就揍他。还没管你管叔叔叫爸爸，没有，该叫了，啊，吃汤，走，回去，不溜。回来了，那个不恶心了吧？您怎么还没睡啊，妈？小明来电话了，洋洋找不着了。找不着了？去哪儿了呢？正找着呢吗？青青，你看见没有啊？婚礼开始之前也看到来着，后来没注意。哎，今天多乱呢。哟，你怎么来了？这洞房花烛夜的。你怎么从家出来？那管军呢？啊、哦，管军喝多了。你们看见洋洋了吗？那没上他妈那儿去啊？没有。哎，青青，他会上同学那儿去吗？不知道。那什么，你赶紧回去吧。洋洋，我们帮你找啊。啊。是，今儿回去吧。啊，这我们去找去。妈，嗯，咱那楼房不是还空着呢吗？你你们还是回楼房住去吧。不去，你当我爱住楼房呢？这平房接地气。玲儿，赶紧回去吧啊！把心搁肚子里，什么都别想，那好好过个洞房花烛夜啊。赶紧就走了，回去。啊。啊、哦。那那我就走了啊。洋洋找到了吗？还没找着，你咋自个儿回来了呢？哎呀，鞋脱了啊！睡啊！你看，小玲，你出来一下。你说洋洋这孩子，要不生点啥气，他能不回家吗？那白天你是没跟他说啥呀？您想我能跟他说什么呀？不管咋说，他也是个小孩子，跟你说着说不着的，你就大人不计小人过，别跟他一样的。你看管军的面子，让着他点儿。您这哪儿跟哪儿啊？我知道您什么意思，啊。我是后妈。您怕我欺负他，我在这儿跟您表决心也没什么用，这日久天长的，你也就只能看着了。咱也别净光嘴说天不天长日久的。那你说，这孩子到现在还没回家呢，你是不是应该再去找找啊？这孩子没丢，我觉得他就是心里不舒服，躲了，想让我们去找他，显得他重要。我觉得不能惯他这毛病，这要是养成习惯了，那天天跑，那我们还不得天天去找他呀？你这么说话可不对。什么叫养成习惯呢？那孩子今天给他外边出个好点的，你负责任呐？还结婚呢？你美呢？还发婚吧？这倒是后妈，亲妈能这么舍得吗？
我忙了好几天，我挺累的，我睡觉去了。你回来！你还没管我叫妈呢。妈，您睡去吧。这事儿闹的，本来我还有点提着心，可到后来都觉得挺圆满的，最后怎么闹成这样？怕得你一宿没睡吧？啊。说这事儿，好好好好的，最后啊，让一孩子搅和了。还是有点担心。现在好多孩子被拐卖的，都是离家出走，然后就找不着了。你想太多了，不至于，真的不至于。哎，你什么时候走啊？我啊，啊，还那时候。赶紧回去睡会儿吧。我没事儿。真，你赶紧回去睡会儿。结婚本来就挺累人的，熬了一天，好容易可以回去到睡会儿的时候，又没睡成。我没事。走吧你。你甭替我担心，我没事。我不担心，我担心什么呀？这以后，你也不归我担心。走吧天天啊！告诉您一声，我看到洋洋了，他还知道来上学。知道了，别打架啊！这孩子，哎呀！你好，姐夫。哎。等着，勾子。你为什么打人家？我周子想给他车上擦个小广告，他不让擦。
，他，他还骂我。他骂你什么了？他骂我妈，他说他妈的啥啥啥啥。那你就打人家啊？你仗着你年轻力壮是不是啊？啊？我跟你说，你忘了那车里头塞小广告是扰乱人家正常行驶啊？可是他骂我。他骂你，你就打人。啊，哎，我问你，你凭什么呀？我，大姐，蹲下。哟，姐夫，等我姐呢。姐夫，<笑>这新婚就是新婚呢，这我姐上班办案你也跟着，够黏糊的啊。哎，怎么还不出来啊？肯定忙着呢吧。你在这等着，他毛囊肯定出来了。怎么着，我给你沏杯茶。<笑>行，那我忙去了啊。哎哎哎哎哎哎！我说你怎么回事啊？这西凉官溜溜在这等一天了，姐夫，哎，你什么意思？你谅我啊！什么？那有什么呢？不是我，我知道我老婆回家还是谁事儿啊？还知道你是新郎啊？哎，我昨晚动你了没有？哎，我怎么？哎，别别别！我怎么没印象了？我动你了没有？啊，动你了吗？喝醉了多省心啊！不是，那咱们俩还在这站着干什么呀？这从本质上说，咱们俩还不是两口子呢。那这事儿传出去，让人笑话吗？不知道还以为我冠军有病呢。啊！行了，不生气了啊！今晚我陪你一整晚，啊，回见。哎，对了，啊，杨洋昨天晚上没回家，你知道吗？我不知道啊，不知道去哪儿了，不过没丢。今儿早上上学的时候，青青给我来过电话了。哎，我告诉你，不是别的啊，你不许找孩子后账，不许生气，不许骂他，嗯，就只能高高兴兴了。听见没有？嗯啊，高兴就高兴，高兴。